The Bible was written long before man had discovered how to do photography and to make videos. అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథము అంటే మనిషి ఒక చిత్రీకరణ ఏ విధంగా చేయాలి ఒక చిత్రాన్ని ఒక చిత్ర పటాన్ని ఏ విధంగా గీయాలి ఇవన్నీ కూడా కనుకోకముందే అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు ఏ విధంగా చేయాలో అనేటువంటి విషయం మనకు చూపించింది బట్ ద బైబుల్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ వర్డ్ పిక్చర్స్ పెయింటింగ్స్ విత్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ మైండ్స్ కెన్ క్రియేట్ వండర్ఫుల్ పిక్చర్స్ వండర్ఫుల్ వీడియోస్ ఇన్ ఆర్ మైండ్ of things of the word of god kabatti ante enduku ee maata cheptunnam ante ante parishuddha grandhamlo konni padalu gaani konni vachanalu gaani manam chadivinappudu avi ee vidhanga manaku iyabaddayi ante mana oka aalochanalo kavachchu mana oka manasulo kavachchu aa oka chitrikarana aa chadivinatvanti vachanamni oka chitra patanga manam yesukodan kavachchu chitrikarana chesukodaniki atuvanti vidhanga manaku iyabaddatlu manam gamanistam and these word pictures which god creates for us have a much stronger impact on us personally because they relate to our personal imagery of what we bring forward um from the description that god gives us kaabatti devudu mana koraka ichina ponti oka chitra patalu ante aavi atuvanti vachanalu evaithe manam chadivinappudu avu enta goppa chitralu ante manaki mana chitrani mana oka chitra patanni manaku chupinchagalvi anta goppa padalu leka atuvanti va anamata devudu manaku ichina ponti and some of the most powerful paintings which the bible gives us are about things related to baptism to the things that we have committed to in our faith and baptism kabatti ante andulo konni konni vishayalalo oka vishayamu oka ante parishuddha grantham manaku oka chitrikarana roopanga manaku maatladindi gaani oka chitra patam ni kanpinche laaga maatladinatundi vishayam entante mana baptism gurinchi leka baptism gurinchi enno vachanalu oka chitra patam laaga manaku iyapaddayi anamata think of this statement from acts 22 and verse 16 audharnaki manam ee oka vachanam gurinchi aalochisthamu apostola karyamulu 22 adhyayamu 16 vachanam nunchi paul records that ananias said to him arise and be baptized and wash away your sins akada 22 adhyayamu 16 vachanam lo em antadante nuvu endukante lechi aina naamamunu batti prarthana chesi బాప్తిజము పొంది నీ పాపములను కడిగి వేసుకొనుమని చెప్పాను now i know that that doesn't literally happen that when we wash with water we wash away dirt but we can't wash away sins కాబట్టి అంటే మన తెలుసు అన్నమాట ఆ యొక్క వచనము మనం ఒక మురికి అంటుకుంటే మురికిని ఏ విధంగా అయితే నీలతోటి మనం కడుగుతామో ఆ విధంగా మన పాపములను తుడిచివేయలేము ఆ పాపములు కడగలేము అని మనకు తెలుసు ఆ వచనం ద్వారా అండ్ యట్ ఇన్ ఆ మైండ్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ దిస్ వండర్ఫుల్ పెయింటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ సిన్స్ బీయింగ్ వాష్డ్ అవై దట్ గాడ్ టేకింగ్ అవర్ సిన్స్ అండ్ పుటింగ్ దమ్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద సీ కాబట్టి అయినప్పటికీ కూడా ఆ వచనం చదివినప్పుడు మనకు ఒక చిత్రీకరణ మన మనసులో వస్తుంది అన్నమాట ఏమని ఒక ఊహ కానీ ఒక చిత్రపటం కానీ ఏంటి మనకు మురికి అంటున్నట్టు పాపములు మురికిగా ఉన్నట్టు ఆ పాపములన్నీ కూడా మన మీద నుంచి ఆ మురికి తీసివేయబడి ఆ దేవుడు వాటిని ఈ సముద్రపు లోతుల్లో అక్కడ పెట్టేసిన ఒక చిత్రీకరణ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది అండ్ వై కెన్ సింక్ of the moment when we each one of us who's been baptized when we rose out of the water and felt clean we felt fresh everything was new kabati ante aa vidhanga manamu baptism teesukunnatundi varu manam eppudaithe neelalo munchabadinappudu ante akkada manaku aa maata chaduthunnappudu manaku ardham avutundi anamata ante mana paapamlo anta ante manam kadagabaddamu pavitra parchabaddam leka suddhi cheyabaddam anetundi vishayamu manaku ardham avutunna oka chitra patam mana manasulo ostundi i remember an old brother who is with us no more who as he rose out of the water said hallelujah not with any sort of pentecostal idea but just so relieved so relieved that the guilt of all the years was taken away aithe kabatti ante sahodaralu cheptunnaru naaku telisinatundi oka pedda sahodaru ante vayasalo pedda vyakti atanu ante ika leru mana madhyana 
కానీ అతను బాప్తిజం తీసుకొని ఆ నీళ్ళలో నుంచి మునిగి తిరిగి లివ్వగానే అంటే హల్లే లూయా అని చెప్పేసి అంటే అంటే ఎటువంటి మనసుతో అంటే అతను ఆ చిత్రీకరణ చేసుకున్నాడు అనమాట అంటే ఇంకా ఇన్ని సంవత్సరాలు నా పాపములు తప్పులు నా దోషములు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కడగబడ్డాయి దానికి దేవునికి స్తోత్రము అనేటువంటి మాట మాట్లాడినట్టు చూస్తాం that our life begins again kabati ante appudu ante mana yokka krutta jeevitham oka navinamaina tundi jeevitham ippudu ikka nunchi aa kshanam nunchi prarambham ayindi anetundi manasthatvam toti aa vidhanga cheppagaligadu we we have a, another image in first kings chapter 5 of naaman kabati that, that foreign warrior that tough man he was and yet he humbles himself to dip seven times in the jordan river ante kaakunda ante ee oka baptism gurinchinatundi oka chitri patakam chitra patam laaga manaki yebaddatundi sandarbham endante nayamanu aa oka siriya oka sainikudu sainadhipati manchi yuddha sainikudu atanu cheyagalinatundi vaadu ataniki enti yordan nadi loki velli ఏడు సార్లు మునిగి లేవమని చెప్పి అప్పుడు నీ యొక్క నీకున్నటువంటి రోగం నయమవుతుంది అనేటువంటి సందర్భము మనకు బాప్తిజంకి ఒక చిత్రపటం లాగా లేక చిత్రీకరణ లాగా మనకు ఇయ్యబడ్డది Seven times to teach us that this is a complete change. And the baptism is a complete turnaround. Kavati, mana kem nerpistundi baptism gurin chaasandarbam ante edu marlu munigi levadam anedi ante ante sampurnam edu anetundi sankhya sampurnanga manani manamu samarpinchukodamu sampurna marpu chendadamu anetundi vishayanni manaku chitrapatam laaga manaku istundi akada. And it tells us that the flesh of this rugged hearted military commander he came like the flesh of a little child apude em endante nayamanu totally renewed aa edu saarlu aa yordanu nadilo munigi telinappudu ataniki atan sainyukudu atanu ante sainya adipati enno yuddhalu che ante ento moddu vaari poyinatvanti shariram aa gattiga untadu katinanga untadu atan shariram sainikula shariram అతను మునిగి లెవ్వగానే పూర్తిగా మారిపోయింది ఎట్లా అంటే ఒక పసిపిల్లోని యొక్క నున్నని దేహం లాగా చర్మం లాగా అయినట్లు మనం చదువుకుంటాం కాబట్టి అంటే దేవుడు మన జీవితంలో ఆ విధంగా పని చేస్తాడు అనమాట అంటే ప్రతి దేవుడు పని చేసినప్పుడు ఆ సందర్భం మనకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఒక క్రొత్త ఆరంభం లేక ఒక నవీనమైనటువంటి జీవితం ఆ విధంగా దేవుడు పూర్తి మార్పుని దేవుడు కలగజేస్తాడు కాబట్టి అంటే అది ఏ విధంగా అంటే అది విశ్వాసం దేవుని మీద విశ్వాసం వలన అది జరుగుతుంది అనమాట ఏదో నీళ్ళలో మునిగినాం కాబట్టి నీళ్ళు మనల్ని కడుగుతున్నాయని కాదు అది సాదృశ్య రూపకంగా కానీ అక్కడ మన విశ్వాసం నమ్ముతున్నాం అక్కడ కడగబడ్డది అనేటువంటి నమ్మకాన్నే దేవుని మీద నమ్మకమే మనకు అది కలగజేస్తుంది కాబట్టి అంటే నీళ్ళు మన యొక్క దోషాన్ని లేక మనలో ఉన్నటువంటి అరే నేను పాపం చేశానే అటువంటి దాన్ని తూర్చివేయలేదు Pilate Pilate tried to do this when he handed Jesus over to be crucified he called for water and he, he washed his hands in water and said I'm I'm innocent ante ikkada don't blame me for the death of this man ante pilato ide cheyadam chusadu ante yesu christu ni silva marananiki teesukochinappudu ante aa silva marananiki naake em sambandham ledhu andukosame oka neel teeskarandi nenu chethulu dulpesukunta antam mana bhashalo ante chethulu kadigesukuntanu నాకు ఎటువంటి నేను అమాయకుడిని నాకు ఎటువంటి దోషం లేదు అందులో అనేటువంటి చూపించుకోవడానికి బ్యాప్టిజం what is a baptism are not a declaration of our innocence a de- declaration of our guilt they are an admission that we need to die for our sins కాబట్టి అంటే బాప్తిజం అనేది ఏదో నేను అమాయకుడిగా ఉంటాను లేక నేను అమాయకుడిని అని మనం చెప్తున్నటువంటి విషయం కాదు సందర్భం కాదు అక్కడ ఏంటి అంటే నేను పాపం చేశాను నేను ఎంతో పాపిని నాకు ప్రాయశ్చిత్తం అవసరం లేక మార్పు అనేది నాకు అవసరం అని చెప్పి మనము తీసుకున్న తీసుకుంటున్నటువంటి ఒక సందర్భమే బాప్తిజం we are not like pilot who try and absolve ourselves from the death of jesus we freely admit that our sin has caused the death of jesus ante pilatu laaga manam tappinchukovali anukovadam ledhu ante akada ante naake em sambandham ledhu christu maranam toti ani tappinchukuntalem manam em chestunamu na paapamlo valane nenu sillo vesanu yesu christuni ani cheppi oppukoni aa dosham ni oppukoni manamu munugutunnam 
My sins have caused the death of this just man. The just for the unjust. అంటే మనం ఒప్పుకుంటున్నాం ఏంటి అంటే నా పాపములే ఈ ఒక న్యాయంగా ఎటువంటి దోషం లేని ఒక వ్యక్తిని మనం దోషిగా ఒక సిల్వ వేసే వరకు మనం నా పాపములు తీసుకొచ్చాయి అని మనం ఒప్పుకుంటున్నాం. In the Old Testament the most complete painting or picture we have of baptism is in the burnt offering that we read about in Leviticus 1 mari prathanam vandana grandam vache sariki ee oka baptism gurinchi oka sandarbham oka chitrapatam laaga leka chitrikarana laaga manu kiyapadda twanti de enti ee sandarbham ante ee oka dahana bali arpinche sandarbham burnt offering is not about a cook who overcooks the food the burnt offering is total destruction of the animal being offered kabatti a yokka dahana bali arpinchina appudu em aitundanta ante oka vanta vaadu mari tirigi tirigi malli adhe vondadamu manta petti vondadam kada akkade em aitundi dahana bali icchetappudu poorthiga dahinchi potund anamata a yokka edaithe bali arpistharu edaithe jentuvuni adi poorthiga dahinchabadali just as totally as we went under the waters of baptism complete 100% of the flesh went under the water 100% of the flesh was destroyed in the burnt offering ayoka dahana bali lo apash ayoka jentu bali yabaddatundi jentu edi kuda migilchakunda poorthiga poorthi cheyabadu dahinchabadu ante adu em nerpistundi manaku ante manam baptism lo ayoka neela lo samadhi cheyabadu ante munniginappudu ayoka పూర్తిగా అంటే నూరుకి నూరు శాతం సంపూర్ణ అంగీకారము లేక సమర్పణకి మనకు సాదృశ్యంగా ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం the spotless sinless jesus christ kabati evaraithe bali arpistado aa dahana baliki arpinchadaniki ochinatundi vyakti bali arpinchadaniki etuvanti doshamu etuvanti maccha malinyam lenatundi oka aa yoka jentunu gaani gorre pillanu gaani teesukoni raavali enduku ante etuvanti dosham leni yesu christu ki saadrushyam kabati all the animal sacrificed in the old testament could not take away sin they were symbols of jesus christ who does take away sin kabati ee oka paatha nibandhana grandhamlo bali arpinchabaddatundi ee jentu ayinappudu kuda pakshi ayinappudu aada chusinappudu avanni kuda ante paapamni teesi veyaledu kaani kevalam yesu christu ki saadrushyanga unnatundi vi and so we see in leviticus 1 and verse 4 that the offerer the, this repentant sinner has to put his hand on the head of the animal kabatti athane em cheyalanta athadu bali arpinchinatundi dahana baliga arpinchu pashuvu tala meeda tana cheyi nunchavalenu because the head of the body is christ endukanta akada tala meeda enduku tala meeda ne enduku unchali endukante na ee oka shariraniki sirassu evaru christu you can't just connect yourself to the brothers and sisters of christ kabatti parts of the body of christ you have to attach yourself to christ kabatti aa dahana bali arpinchetappudu edo vere avayam ni kaakunda talane tala meeda cheetu petta aa vidhangane mana yokka vishwasam edo oka sahodari sahodar meeda kaadu kaani christu meeda mana yokka vishwasam petti manam aa yokka baptism anedi jaragali for first timothy 2 verse 5 there is one mediator between god and man the man christ jesus your brothers and sisters lovely helpful people they cannot mediate for you kabatti the lord jesus is mediator kabatti manamu modati timothy ki rashatvanti patrika rendo adhyayamu ante aidho vachanamlo chusinatlayite kevalamu narulaki madhya devuniki madhya okkade madhyavarti adi ఏంటంటే క్రీస్తు ఏసను నరుడు అని చెప్పబడింది అంటే మన సహోదరి సహోదరులు మనకు ఎన్నో విషయాల్లో సహాయ సహాయాలుగా ఉండొచ్చు ఎన్నో విషయాలుగా మనకు ఆదరణ కలిగించవచ్చు కానీ వారు మనకు మధ్యన దేవునికి మధ్యన మధ్యవర్తిగా ఉండలేరు కేవలం ఒకడే మధ్యవర్తి అది ఎవరు ఏసు క్రీస్తు god who christ alone kabati andukosam not the church we belong to not to other people but who christ kabati devuniki manaku unnatundi sambandhamu adi evari dwara undali kevalamu yesu christu dwara maatrame undali edo nenu ee sanghaniki sambandhinchinatundi ni vaadini leke ee sahodari sahodarini oka kutumbamu nenu ani vaari meeda aadhara padi manamu devuni toti sambandham undakoledu kevalam christu dwarane mana sambandham devun toti erpadali and then in verse 5 the offerer has to kill the animal he has to do it to show that he is the cause of death 
his sin brings death kabati inka aido vachanamlo aa dahana bali arpinchadaniki ochinatundi vyakti aa pashuni techinatundi pashuni athane vadinchali anamata akkada unnatundi yajakudu leviyudu kaadam endukante naa paapamlo nimittam nenu ante yesu christ yokka maranamu mana paapamlo valla naa paapamlo valla kaligindi ani saadrushyanga choopinchadaniki and so it is that we have to confess that it was us who killed christ we can't say oh the jews did it the romans did it we did it we put christ to death through our sin kabatti ante manamu ante appudu yehudulu chesaru leka romeyilo yesu christuni silva vesaru ani cheppalemu manamu em ante manam baptism teesukuntunnam ante mana paapamula valanane yesu christu chanipoyadu leka naa valana yesu christu chanipoyadu marananiki gurayadu anetondidi manam oppukovali and then in verse 6 we see that again the opera has to separate out the parts and then hand them to the priest who does the offering kabatti dan tarvata aaro vachanamlo em cheyalante aa dahana bali arpinchada arpinche vyaktiye dahana bali arpinchadaniki ochinatundi vyaktiye atane aa pashu charmam ni olichi dani avayavamulanu vidadisina tarvata ante aa vidhanga vidadisi vaatini yajakuniki arpinchali అంటే ఇవ్వాలి అర్పణ కోసం కాబట్టి అంటే మనము దేవునికి మనల్ని మనం సమర్పించుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు అది యేసు క్రీస్తు ద్వారానే సమర్పించుకోవాలి అది వాస్తవమే కానీ దానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి మనము మన వ్యక్తిగతంగా మనము పూర్తి సంపూర్ణ అవయవములు అన్నింటినీ కూడా విడదీసి ఏకంగా అంటే ఒకటి ఒకటిగా మనం అంత పూర్తిగా మనము సమర్పించుకోవాలి యూజువలీ ఎట్ బాప్టిజమ్స్ దేర్ ఇస్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫోటోస్ టేకెన్ కాబట్టి అంటే మనం బాప్టిజం తీసుకుంటప్పుడు ఆ సంద అది జరిగేటప్పుడు ఎన్నో చిత్రాలు చిత్రపటాలు తీస్తారు అండ్ సమ్ టైమ్స్ వి థింక్ ద ఫోటో వాస్ ఎ ఫెయిలియర్ బికాజ్ వి కాంట్ సీ ద పర్సన్ దే టోటల్లీ అండర్ ద వాటర్ అయితే కొన్నిసార్లు ఏమంటారు అయ్యో తీసుకునేటువంటి వ్యక్తి ముఖం కనబడలేదే అంత కేవలం నీళ్లు నీళ్ల లోపల ఎవరు ఉన్నట్టు కనబడుతుంది అని బాధపడుతూ ఉంటారు but that's the most meaningful baptism photo that's what baptism is about the self the self is disappeared the self is gone kaabatti kaani aa yokka artham nijamaina tondi artham nijamaina tondi chitrapatam entante adhe anamata ante manam ikka lem anamata manam poorthiga samadhi cheyabaddam akkada poorthiga samadhi cheyabadi manam ikka lemu adi ante baptism aniki nijamaina tondi artham adi anamata and as we paint this picture in the mind we say yes lord that is me kaabatti ante aa yokka chitrapata మనం మనసులో లేక మన ఆలోచనలో ఊహించుకున్నప్పుడు అవును ప్రభు ఇది నేను అంటే నేను ఇకను లేను అనేటువంటిది మనం అంగీకరిస్తున్నారు i submit my thoughts and my feelings to you ante em cheptunam manam aa sandarbhamlo ante na poorthi manasuni talampulanu annitni kuda neeku samarpistunanu ani cheptunam i submit my family life my social life to you inke enti na kutumba jeevithanni na samajika jeevithanni veetu annitni kuda neeke samarpistunanu ani cheppadu i submit my ecclesial life my work life everything to you kavati inka akkada ante na yokka sangamlo unnatundi jeevithanni leka na yokka pani yodha unnatundi na jeevitha jeevana vidhananni veetannitni kuda neeku samarpistunanu ani cheppadam the smallest fragments of my most inner most personal feelings and thoughts i submit to him kavati ante aa yokka sandarbhamlo neelalo poorthiga muniginatundi sandarbhamlo ivanni cheptunnam manam ante chivariki oka angulam okokka angulam kuda na chivari lothulo unnatundi talampulu manasulo unnatundi ivanni kuda nenu neeku samarpistunna deva ani cheppadu and so we must open ourselves right up like this animal is opened up that god might indeed be able to search us through and through kabatti aa yokka bali arpinche tundi vyakti aa charmanni olichi annitni avayavamulu okati okati ga vidadi appudu annitni samarpistadu aa vidhanga manam kuda manalo jeevitha lo bhagyamaina tundi ante bhagasamayamaina tundi anni pratokka sandarbhanni kuda manam devuniki samarpinchali as the sama says in sama 139 kabatti ante kirtana karudu oka sandarbhamlo cheppina tundi reetiya kirtanalu 139 Verse 23 23 వచనం Search me O God and know my heart test me and know my thoughts కాబట్టి ఎందుకు ఆ విధంగా చేయాలంట అక్కడ కీర్తనలు 139 the last two verses అక్కడ 
ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు దేవా నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలుసుకొనము నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలను తెలుసుకొనుము నీ కా నీ కయాసకరమైన మార్గము నా ఎందు ఉన్నదేమో చూడుము నిత్య మార్గము నా నన్ను నడిపించుము and as we examine our lives in the light of god's word we get another beautiful painting of baptism kabatti ante mana yokka jeevithanni yokka devun yokka vakyam anetonti velugu pakkana petti manam eppudaithe vyathyasa parchukuntunamo eppudaithe chusukuntunamo appudu oka aa sandarbham kuda oka andamaina chitrapatam laga mana kanipistundi first peter 2 and verse 9 gives us a dazzling picture of what has happened kabatti akada modati petru rendu adhyayamu 9th vachana manamu chusinatlaite akada ante aa adbhutamaina atuvanti oka chitrikarana ani aa oka uha ni manaku kalaga chestunnan anamata aa vachanam em ayyutundi anetonti idi aa baptism anetonti sandarbham gurchi those of us who have been baptized peter says are called out of darkness into his marvelous light aithe akada emanta aithe meeru cheekati lo nundi aashcharya karamaina tana veluguloniki mimmunu పిలిచి అంటే పిలిపింపబడితే అనేటువంటి అర్థం ఇచ్చేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ రెండు చిత్రపటాలు మనం కనిపిస్తున్నాయి ఎటువంటి అంటే ఒకటి ఎటువంటి చీకటిలో తీయబడ్డటువంటి చిత్రపటం అనమాట మనం కనిపిస్తలేము ఎవరు అది సరిగా లేదు ఏమీ లేదు దాని తర్వాత ఎక్కడికి నడిపింపబడ్డామంటే మనము ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోకి అంటే మంచి తేజస్సు కలిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పటం మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ సో వీఆర్ లిఫ్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్లూమ్ అండ్ డార్క్నెస్ ఆఫ్ ద సెల్ఫిష్ లైఫ్ ఇన్ ద dazzling beautiful light of Christ everything is shining because it is the father's work kabatti ante mana andhakara chikati lo nunchi manam vidipimpabadi ante leva nettabadi manam ikkada adbhutamaina konte oka goppa velugu loniki ante yes devun yokka velugu loki kristu dwara manam unchabaddatonte oka patamu manaku kanipistunna vachanamlo remember the day when you rose i remember the day when i rose from those waters of baptism everything was new and fresh and there was hope కాబట్టి అంటే మనము మనం బాప్తిజం తీసుకున్న వారు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలన్నమాట ఆ రోజు అంటే మనము తీసుకుని ఆ బాప్తిజం తీసుకున్నటువంటి రోజు మనం ఎప్పుడైతే నీళ్ళ నుంచి తిరిగి లేసామో అంటే ఒక సాదృశ్య రూపకంగా మన జీవితంలో ఒక వెలుగు ఒక మంచి ఆ చీకటి అంధకారంలో నుంచి లేవనెత్తబడి ఒక వెలుగులోనికి మనము తీసుకొని రాబడ్డాము అనేటువంటి చిత్రపటం మనకు రావాలి the lord has come like a morning without clouds everything is shining and new kabatti ante oka sandarbhamlo david cheptadu anamata ante nee oka mukham prakashisthundi ani cheptadu etuvanti vi kuda addam levu anamata meghalu avi em ledu suti ga nee oka velugu na mukham meeda prakashisthundi ane konti sandarbham aa oka oka patam laaga manaku raavali and the lord jesus does come on a day of baptism into our lives bring a shining that we've never seen before kabatti nijamugane adu jarugutunnamata aa yokka veluge evaru ee yokka lokaniki velu kriste aa yokka veluge baptism lo nunchi tirigi lechaaka mana jeevithamlo kostundi aa veluge ee yokka mana jeevithamlo nunchi itarlaku prakashisthundi ani manamu grahinchali and this new life is life కాబట్టి అంటే ఈ యొక్క కృత నవీనమైనటువంటి జీవితమే ఈ యొక్క జీవ అదే నిజమైనటువంటి జీవం అని మనం గుర్తించాలి జీవితం అని గుర్తించాలి ఇన్ ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ త్రీ ఇన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ కాబట్టి మొదటి యోహాను మూడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఏమంటున్నాడంట మనము అంటే మనము సహోదరులను ప్రేమించుచున్నాము కనుక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటియున్నామని ఎరుగుదుము అంటే మనం ఆ నీళ్ళలో నుంచి పైకి లేచిన తర్వాత అది జరుగుతుంది అనమాట మరణంలో నుంచి జీవముకి మనం దాటి ఉన్నాము అనేటువంటి చిత్రపటం మనకు గుర్తు రావాలి in Ephesians 2 Paul tells us that we were dead we were dead in our sins mari paulo efesiyulo krashakonte patrika lo aa rendu adhyayamlo aa sandarbham gurinchi em cheptunnadanta manamu ante aa yokka chikati lo andhakaram lo unnatundi ante manam samadhi cheyabaddam maram lemu inka maranam 
మరణానికి గురి చేయబడి సమాధి చేయబడ్డాము అనేటువంటి విషయం కాబట్టి అంటే మనకు మునుపటి జీవితంలో ఏంటి ఎటువంటి నిరీక్షణ ఎటువంటి ఇది కూడా లేదు అంటే దేవుడు అనేది మన జీవితంలో లేదు we've been made to live we, we've been transformed from death to life kani samadhi cheyabadi tirigi lechina tarvata em cheyabadadanta atane vaatsalya ga leka krupa atishayam valana manamu jeevimpa baddamu anetondi mata paulu cheptadu before we come to christ before our faith and baptism we may have been breathing air going in and out of our lungs but we're not alive and not alive unless we are in Christ Jesus kabatti ante manam man jeevithamlo manam christu lo manam raaka munuku munupati jeevitham e vidhanga ante manam ante jeevamuga unnamu kaani nijamuga lem anamata kevalamu ee loka paranga swasa peerustu bratukutunnam ante kaani nijamaina tondi jeevam anedi ledhu eppudaithe yesu christu mana jeevithamlo kochadu adi nijamaina tondi jeevamu bratuku ani manam grahisthunnam being alive means living a life daily in the presence of god through the lord jesus christ kabati jeevithamlo bratkadam anedi ante enti kristu lo bratkadam anamata ante kristu lo devun yokka vakyam paranga manam bratkadam atuvanti jeevana vidhananni konasaaginchadame nijamaina atuvanti bratku number 17 teaches us this in an amazing way kabati ide vishayanni akada sankhya kaanam 17 adhyayam chusinatlaithe oka adbhutamaina atuvanti vivarana lo manaku iyabaddadi Aaron's walking stick was was a dead stick that had been with him no doubt for quite a while. కాబట్టి ఆహరోన్ యొక్క దుడ్డి కర్ర ఏదైతే అతని చేతిలో పట్టుకొని నడిచేటువంటి కర్ర ఏదైతే ఉందో అది అంటే కర్ర ఏంటి మామూలుగా అది చచ్చిపోయినటువంటి కర్ర ఎటువంటి జీవం లేనటువంటి కర్ర అది. But that stick represented and Aaron represented the tribe of Levi. కాబట్టి ఆ యొక్క దుడ్డి కర్ర ఆహరోన్ జీవిత కాలంలో వాడినటువంటి ఆ దుడ్డి కర్ర ఎవరికి సాదృశ్యం ఆహరోనికి అంటే లేవీలకు సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటిది. And and we remember of course that Levi 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 means to join to be joined with. కాబట్టి అంటే లేవీలకు సాదృశ్యం లేవి అంటే ఏంటి హత్తుకొని ఉండడం లేక అంటే జతపర్చబడి ఉండడం అనేటువంటి పర్యాయ పదం ఇస్తుంది. So what happened when that dead stick was put into the presence of God? ఆ ఒక సందర్భంలో అదే కర్రని ఎటువంటి జీవం లేనిటువంటి కర్రని ఈ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పెట్టినప్పుడు ఏం జరిగింది గుర్తుందా It came alive it had buds it had blossoms it had fruit దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఉదయం లేచి చూడగానే ఏమైంది అది చిగురించింది ఒక ఫలము ఒక ఫలము ఫలించింది అంతేకాకుండా ఒక పుష్పాన్ని కూడా అందమైనటువంటి పుష్పం కూడా ఆ యొక్క కర్రలో నుంచి జీవంగా వచ్చింది when we live daily in the presence of god kabatti ante aa vidhanga anamata manam eppudaithe mana jeevithanni anudinamu ee devuni yokka sannidhilo kristu dwara manam jeevisthunnam ante kristu lo jeevisthunnam ante aa anta andanga anta jeevam toti manam bratukutam it's a blossoming life it's a fruitful life kabatti daniki chiguru vachi aka pandu phalinchi oka ante puvu kuda pushpinchindi anamata ante puvu andaniki saadrushyam oka phalinche andamainatundi jeevitham ga untundi kristu lo mana jeevitham it may be difficult it may be hard but it's life kabatti ante manaku aa yokka jeevitham lo chaala kashtanga undochu leka chaala shramala toti koodi undochu kaani nijamainatundi bratuku anedi ade kristu lo ne bratuke nijamainatundi bratuku we been set free from sin and death kabatti aa sandarbham lo mana em cheyabadutunnam baptism sandarbham lo manamu ante ee yokka paapam nunchi swatantrulluga cheyabadutunnam and so as we go around this gallery of god's paintings we see another beautiful painting in roman 6 kabatti ante devudu manaku ichinatundi yokka chitrapatalu ante konni vachanalu chadinappudu konni chitrapatalu ga manaku ochinatundi vaatilo inkoka adbhutamaina tundi romila krasha tundi patrikalo chustam hope shows us a painting where we are all chained up as slaves to sin kabatti aa yokka adhyayamlo chapter 6 6 aro adhyayamlo romila krasha tundi patrika aro adhyayamlo paulu akada oka sandarbham ante manam andaram kuda golusula toti annit toti kattabadinatundi oka baani sattvamlo unnamu anetundi oka chitrapatam ga manaku istunadu oka vachanam and king sin is ruling our life and we are serving him akada em antunadu ante manam oka paapaniki baani salaga manamu ante manaku evaru elutunnaranta paapam anedi raaja ga undi mana jeevithalanu elutundi anetundi oka chitra chitrikarana manaku istunadu paulu 
But then in the picture Christ conquers king sin. కాని అదే సందర్భంలో ఇంకొక చిత్రం ఇచ్చాడు ఏంటి అంటే ఆ చిత్రంలో ఏం చేస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు ఆ బానిసత్వంలో నుంచి విడిపించాడు లేక ఆ యొక్క పాపముని జయించాడు అనేటువంటిది మనం చూస్తాం అదే అధ్యాయంలో. And the chains of greed and jealousy all are cut away and we we free to run into the arms of Christ. కాబట్టి ఈ యొక్క పాపముకి బానిసత్వంలో అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క అసూయ గాని లేక ఇటువంటి స్వార్థం గాని అతి ఆశ గాని వీటన్నిటి నుంచి మనం విడిపింపబడ్డాము అనేటువంటి ఒక చిత్రీకరణ మనకు కనిపిస్తుంది. And so he says Romans 6 17 and 18 you were the slaves of sin but now you were slaves of righteousness through Christ. కానీ అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే అదే పదిహేడు పద్దెనిమిదో వచనంలో అదే చెప్తున్నాడు అనమాట దాని తర్వాత మీరు పాపమునకు దాసులై ఉంటీరు కానీ ఏ ఉపదేశ క్రమమునకు మీరు అప్పగింపబడితిరో దానికి హృదయపూర్వకముగా లోబడిన వారై పాపము నుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి అని చెప్తున్నాడు serving righteousness and joining the 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 man who was healed in acts 3 we're leaping we're praising god for the freedom we have in christ kabatti ante ee ikkada 17th adhyayamlo 17th vachanamlo manam chustunnam anukuntam manam vimochimpabadi aa yokka baanisatvamlo nunchi manam vimochimpabaddam aa yokka cherasalalo kattabadinatundi golusulu avanni kuda manam nunchi tempabaddayi tempabadi manam ekkadiki teesukoravaddam anta aa andamainatundi kristuloni jeevithaniki manam nadipimpabaddam leka neethiki daasuluga manam cheyabaddam ani cheppabadundi But earlier in chapter 6 of Romans Paul paints another picture that shows us that there are responsibilities. కాబట్టి అదే అధ్యాయంలో పౌలు ఇంకొక చిత్రీకరణ ఇచ్చాడు మనకు ముందు వచనాలలో అంటే మనకు కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి అని ఇచ్చాడు. He says that our baptism was a burial. అయితే అక్కడ ఏంటంటే బాప్తిజం వలన మరణములో మనం పాలు పంచుకుంటాం. లేక బాప్తిజం అనేది ఏంటంట మరణం పొంది సమాధి చేయబడడం అని చెప్పాడు. and and the old us is dead and buried ante samadhi em cheyabaddadu ante akkada ante mana yokka enti prachinamaina tundi jeevitham leka munupati jeevitham samadhi cheyabaddundi and so we see a, a painting of a graveside service and the service is just finished and the family are lingering around the grave kabatti ante akkada em anipistundi anta samadhi cheyabadda appudu em aitundi akkada akkada kontha vande vachi gummu kodi kutumbasulu తనని తను తెలిసిన వారు చనిపోయిన వ్యక్తి తెలిసిన వారు అందరు కూడా సమాధి చుట్టూ ఉండి బాధపడుతూ అక్కడ ఉంటారు completely bury the body they don't leave the body i've never been to a funeral where the body is only half buried kabatti akade em aitadi samadhi cheyabadda pudu aa yokka shivamni kevalam sagam poorthi sagam odli pedtara samadhi e vidhanga chestaru poorthi shivani aa yokka dehanni poorthiga ante kanapadakunda poorthiga kappi vesi samadhi samadhi cheyabadtaru anedi manam chustam in in a study we say it's you six foot under you are well and truly very ante akada konni deshallo australia lo chusatlaithe anta aar adugula lotulo pettalanamata ante aar adugulu lotulu tovvi ante kanapadakunda poorthiga samadhi chestaru dehanni the burial of the old self has to be complete kabatti, there can be no half burial kabatti aa baptism lo samadhi cheyabaddam neelalo poorthiga munnadam ante edo koddiga sagamu dehanni poorchi sagam dehanni baita pettadam gaadu ante poorthiga manam kanapadakunda aa అంటే ప్రాచీన జీవితం సమాధి చేయబడాలి కాబట్టి అంటే బాప్తిజం వలన మనం ఒక సంతకం చేస్తున్నాం దేవునితో ఒక ఒప్పందం ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాం సంతకం పెట్టి ఏమని అంటే నేను ఇంకా నా జీవిత కాలం అంతా కూడా మునుపటి జీవితాన్ని రానియకుండా పూర్తిగా సమాధి చేస్తాను అని మనం ఒప్పందం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఒప్పందం జరిగినప్పుడు అటు వారు ఇటు వారు ఉంటారు అంటే రెండు గుంపులు ఉంటాయి The blood of the new covenant was signed on God's behalf by the Lord Jesus Christ with his own blood. కాబట్టి అంటే దేవుని యొక్క కృత నిబంధన అనేది ఎవరు ఒప్పందం చేశారు అది క్రీస్తు యొక్క రక్తం చేత అది ఒప్పందం చేయబడ్డదని మనకందరికి తెలుసు. But that that covenant doesn't apply to me it doesn't apply to you and that you put your name to it. కాబట్టి ఆ ఒప్పందము మనకి ఎప్పుడు చెందుతుంది ఆ ఒప్పందంలో మనము మన పేరుతో ఎప్పుడైతే సంతకం చేస్తామో అప్పుడే ఆ కృత నిబంధన ఆ ఒప్పందంలో నేను కూడా పాలి భాగస్తుడను అని అప్పుడే జరుగుతుంది 
And so our baptism is our signature to the new covenant that cleanses us from all sin. కాబట్టి అంటే ఆ మన బాప్తిజం వలన ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఒప్పందం చేస్తున్నాం అంటే నా యొక్క పాపములు కూడా తుడిచివేయబడి శుద్ధి చేయబడ్డాను నేను ఆ కృత నిబంధన నాకు కూడా అందులో పాలి భాగస్తుడు నేను అని సంతకం చేస్తున్నట్టు బాప్తిజం and and so we rose from the water a new creation kaabatti andukosam ante baptism ante manam aa yoka samadhi cheyabadi tirigi lecham ante krottaga tirigi lecham navinamaina kondi jeevitham toti it's it's a dramatic change but it's god's work and as the deuteronomy tells us god's work is perfect kaabatti ante manaku aa em maarpu chendindi anipistundi baptism teesukoni aa neelalo nunchi tirigi lesinaaka adhe vidhanga unnam kada ani kaane ante devun yokka pani akkada jarugutundi annamata poorthiga maarpu anedi jarugutundi ani dvitiyopadesha kaanamlo kuda ante devun yokka pani sampurnamu ani cheppabadi undi our signature on this covenant gives permission to god to do whatever god will with our lives kaabatti aa yokka krutta nibandhanalo manam kuda oppandam nenu oppukuntunanu ani manam baptism dwara santakam pedutunnam ante adu em chestunnam ante naa jeevithamlo prathi okka bhagamu inka nee chethilo deva neeku ishtam unnattu naa jeevithanni cheyi ani cheptunnam some of us may have gone for major surgery and if you have you had to sign a permit allowing the surgeon to do anything necessary to save your life kabatti ante konni mana bhashalo ippudu edana chikitsa jarige tappudu edana surgery surgeries operations jarigina appudu em chestaru vaalu vachi santakam adugutaru enti deen tarvata emaina kuda ante oka manam angikaristhunnam aa oka vyakti chikitsa chestunnatundi vaithyudu nannu bratikinchadaniki edana cheyali ante atan meeda em raadu na anni kuda prayasa padali ani raastam in our baptism that's what we've done we have signed signed away the right to our life we have given it fully into god's control to do whatever is needed to save our life and put us in that kingdom kabati i vaidyudike e vidhangaithe manam oppandanga manam santakam pedtamo aa vidhangane baptism dwara devuniki manam oppandam chesam anamata enti ante nannu bratikinchadaniki edemaina padu kuda cheyi kani nannu bratikinchadaniki neeku nenu angikaristhunnanu ani manam chestunnam and god is is not a cosmetic surgeon just trying to make you look a bit more beautiful in the world ante devudu enti ante oka oka vaidyudu ante andanga andar mundata andanga kanabaddaniki tayaru chese ante chese kunte surgery lu chese kunte vaidyudu ante vaadu kaadu god is a cardiac surgeon giving you a new heart kaabatti devudu etuvanti vaadu ante oka gunde అని మార్పిడి చేసేటువంటి ఒక వైద్యుడు ఏ విధంగా మార్పిడి చేస్తాడో అటువంటి వైద్యుడు అనమాట దేవుడు అంటే పూర్తి మారు మనసును ఇచ్చేటువంటి వాడు ఇంకా అంతేకాకుండా ఒక అంటే ఏదైనా తలకు తలుగుతే లేక ఏదైనా అయితే ఆ యొక్క దాన్ని కూడా బాగు చేసేటువంటి వైద్యుడు ఎటువంటి వాడు ఆ అటువంటి వాడు అనమాట అన్ని కూడా కృత్త తలంపులను ఇచ్చేటువంటి వాడు we see these beautiful six paintings of our baptism kaabatti ante manam baptism gurinchi mana jeevitham ante mana jeevithanni aa patamlo aa chitra patamlo manam chusukune atuvanti sandarbhallo devudu manaku ichinatuvanti ee oka aaru patalu manam chustunnam hey you know but one is called cleansed our sins are washed away motta modati atuvanti patam anta mana oka muriki anedi aa paapamlu anedi kadagabaddayi ani atuvanti oka patam manaku ganipistundi baptism anagane number 2 the open life as our lives are opened up before god inka rendodi e patam anta dahana balillo okokati vidadisi adi arpinchalo okoka avayam ante mana jeevithanni edi kuda daapakunda manam anni kuda poorthiga sampurnanga akada arpistunam the third painting lifted up lifted up out of darkness to the shining light of god's grace kaabatti moodo patam entanta manamu aa yoka కృపా అతిశయంలోకి ఆ కృప వాత్సల్యం దేవుని యొక్క కృప వాత్సల్యంలోనికి లేపబడ్డాం అనమాట ఆ చీకటిలో నుంచి సమాధిలో నుంచి మనం తిరిగి లేపబడ్డాం ఆ వెలుగులోకి అండ్ పెయింటింగ్ నెంబర్ ఫోర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ డెస్ టు లైఫ్ టు ద బ్యూటీ ఆఫ్ ట్రూలీ బీయింగ్ అలైవ్ కాబట్టి అంటే నాలుగో యొక్క చిత్రపటం ఏంటంటే మనము నిజముగా ఎక్కడి నుంచి అంటే మరణంలో నుంచి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నాము అనేటువంటి పటం అనమాట అంటే ఆ అందమైనటువంటి జీవితంలోనికి నిజమైనటువంటి బ్రతుకు ఏంటో ఆ జీవితంలోకి మనము అడుగు పెట్టాము 
we are set free kabatti appudu inka aidho chitrapatam em ganipistundi baptism anagane ee oka ante ee oka paapamu ee oka sankhyallo veet anni nunchi manamu vidipimpa paddam aa dasatvamlo nunchi manamu vimochimpa paddam anatvanti patam manaku kanipistundi so finally in christ we have painting number 6 kabatti chivariga creation that we are in christ jesus kabatti chivariga inka aaro chitrapatam em chusam ante manamu christ lo oka krutta oka devun yokka krutta pani anamata manam christ lo ante manam aa andamaina tondi jeevitham manaku aarambhinchamo ane tondi vishayam manam chustunnam and we are confident that god who through christ has begun a good work in us on that day of our baptism will keep on working until the perfection of his kingdom kabata ayoka aro patam em chupistundi ante manam navinanga manam tirigi jeevinchaam anamata ippudu ante nijamuga prarambham ayindi inka aa jeevithamlo manam mundukelle koddi devuni yokka pani mananni baagu parachadaniki jarugutu untundi ane konte vishayam manaku kanipistundi and so may this gallery of god's paintings indeed inspire us to total submission as we were buried in baptism kabati devudu manaki ee ichina tondi oka chitra patalu manam evaithe chusamo chitrikarana roopanga chusina tondi vachanalu mananni prerepinchalanamata mananni baptism teesukodanu gaani leka mana ante prachina jeevithanni samadhi chesi navinanga nijamuga bratkadaniki mananni prerepinchunu gaaka ani cheptunnaru and in the luke chapter 12 reading jesus told us what it means when he said i have a baptism to be baptized of kabatti ante and he spoke of his total submission to calvary kabatti ante yesu christ adhe vishayam gurinchi maatladu lucas vartha 12th adhyayam lo ante nenu వెళ్ళవలసినటువంటి బాప్తిజం ఉంది లేక నేను చేయవలసినటువంటి ఒక బాప్తిజం మిగిలి ఉంది అని చెప్పాడు అంటే ఏంటి అంటే అతను మరణం గుండా వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయం అక్కడ తెలియపరిచినట్టు చూస్తున్నాం so my we conquer our gethsemanes conquer our calvaries so we can stand with christ upon mount zion kabatti yesu christu lagane manamu kuda aa yokka gethsemane ni jeyinchali gethsemane totalo jeriginatvanti vishayalu gaani aa yokka silva maranaanni gaani manam jeyinchi christu tho paatu kuda aa goppa mahima galiginatvanti aa yokka ceo nu konda meeda manamu ninchovali thank you vandanalu